பொதிகை செய்திகளுக்காக கிருத்திகா தலைப்புச் செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜோங் உன்னை சிங்கப்பூரில் சந்தித்து பேச்சு பரஸ்பரம் கைகுலுக்கி வரவேற்பு மத்திய அரசின் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து துறை அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை ரயில்வே துறை தனியார் மயமாக்கப்பட மாட்டாது ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உறுதி தமிழகத்தில் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய சாலை திட்டங்களை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு ஒப்புதல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை விரிவான செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன் ஆகியோர் சிங்கப்பூரில் உள்ள சென்டோச தீவில் உள்ள கெபெல்லா நட்சத்திர விடுதியில் இன்று சந்தித்து பேசினர் உலகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த இந்த இரு தலைவர்களுக்கு இடையிலான பேச்சுக்கள் இந்திய நேரப்படி காலை ஆறரை மணி அளவில் நடைபெற்றது முதலில் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்னும் பின்னர் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்பும் குண்டு தொலைக்காத காரில் தனித்தனியே வந்தனர் பின்னர் இரு தலைவர்களும் ஒருவருக்கொருவர் பரஸ்பரம் கைகுலுக்கி வாழ்த்து தெரிவித்தனர் கொரிய தீபகற்ப பகுதியை அணு ஆயுதமற்ற பகுதியாக மாற்றவும் தென்கிழக்கு ஆசியாவில் அமைதியை ஏற்படுத்தவும் இந்த பேச்சுக்கள் உதவும் என்று ஏற்கனவே வடகொரியாவின் அண்டை நாடுகளான தென்கொரியாவும் ஜப்பானும் தெரிவித்துள்ளன வடகொரியா அமெரிக்கா தலைவர்களிடையே இந்த சந்திப்பு உலக அமைதிக்கு உதவும் என்று பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் மத்திய அமைச்சர்கள் குழு கூட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கூட்டியுள்ளார் அரசின் பிரதான திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் கடந்த ஆண்டில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் நிலை செயல்திறன் ஆகியவை பற்றி இந்த கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி விவாதிக்கவுள்ளார் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள இல்லத்தில் இந்த கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இதில் அனைத்து அமைச்சர்களும் தவறாமல் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது ஏழு மாத இடைவெளிக்கு பிறகு முழு அளவிலான அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறுவதால் இது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கூட்டமாக கருதப்படுகிறது விவசாயிகளின் பிரச்சினை உணவு தானியங்களுக்கான குறைந்தபட்ச விலை நிர்ணயம் செய்தல் உற்பத்தியை அதிகரித்தல் பிரதம மந்திரியின் ஜன ஔஷதி யோஜனா ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றுவது குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது அதோடு பீம யோஜனா உஜ்வாலா யோஜனா முத்ரா யோஜனா திட்டங்கள் பற்றியும் பிரதமர் ஆய்வு செய்ய உள்ளார் சீன சுற்றுப்பயணம் பயனுள்ள வகையில் இருந்ததாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் சீனாவின் குவெங்டோ நகரில் நடைபெற்ற ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் இரண்டு நாள் மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட அவர் மாநாட்டின் ஒரு பகுதியாக ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டின் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் உள்ளிட்ட தலைவர்களை சந்தித்து பேசினார் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகளின் தலைவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டபோது பாகிஸ்தான் அதிபர் மம்னுன் உசேனுடன் கைகுலுக்கி சில வார்த்தைகள் மட்டுமே பேசினார் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு நாடுகளுடனான வர்த்தகம் சுற்றுலா உள்ளிட்டவற்றை அதிகரிக்கும் வகையில் விரைவில் இந்தியாவில் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு நாடுகள் பங்கேற்கும் உணவு திருவிழாவும் கண்காட்சியும் நடத்தப்படும் என்றும் அதில் தெரிவித்துள்ளார் தனது சீன பயணம் குறித்து டுவிட்டர் பக்கத்தில் கருத்து பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் ஷாங்காய் மாநாட்டில் பயனுள்ள தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பதாகவும் முக்கியமான உலக தலைவர்களுடன் தான் சந்தித்து பேசியது சிறப்பான தருணம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் சீன மக்களுக்கும் சீன அதிபருக்கும் சிறப்பான விருந்தோம்பலுக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் முன்னாள் பிரதமரும் பிஜேபியின் மூத்த தலைவருமான வாஜ்பாயி உடல்நலக் குறைவு காரணமாக தில்லியில் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனைக்காகவே மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் வாஜ்பாயி நலமுடன் இருப்பதாகவும் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் வாஜ்பாயை பிரதமர் நரேந்திர மோடி மருத்துவமனைக்கு சென்று நலம் விசாரித்தார் மேலும் பிஜேபி தலைவர் அமித் ஷா அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மூத்த தலைவர் எல் கே அத்வானி மற்றும் பிஜேபி மூத்த நிர்வாகிகள் வாஜ்பாயை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தனர் இதேபோன்று காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல்காந்தியும் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு மாவோயிஸ்டுகளால் உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக வெளியான எச்சரிக்கையை அடுத்து பிரதமரின் பாதுகாப்பு குறித்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தில்லியில் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் உள்துறை செயலாளர் ராஜீவ் கவுபா மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் இதில் கலந்து கொண்டனர் இந்த ஆலோசனை கூட்டம் குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள உள்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பாதுகாப்புக்கு அனைத்து விதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படும் என்றும் மத்திய பாதுகாப்பு படையினரின் ஆலோசனைகளை பெற்று பிரதமரின் பாதுகாப்புக்கு தகுந்த கட்டமைப்பு வசதிகள் உருவாக்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரயில்வே துறை தனியார் மயமாக்கப்பட மாட்டாது என்று ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் நாட்டில் உள்ள பனிரண்டு மாநில செய்தியாளர்களிடம் நேற்று பேசிய அவர் ரயில்வே துறையில் ஏற்கனவே ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளவை தற்போதுள்ள தொழில்நுட்ப மாற்றத்திற்கு ஏற்றாற்போல் நவீனமயமாக்கப்பட்டு வருவதாகவும் இன்னும் ஒராண்டில் அனைத்து ரயில்களிலும் பயோ டாய்லெட் வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என்றார் விமான நிலையத்தில் பயன்படுத்தப்படும் கழிவறையை போன்று காற்றின் மூலம் பயன்படுத்தப்படும் கழிவறை பரிசார்த்த முறையில் தற்போது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மேலும் மின் நிலையங்களுக்கு போதுமான நிலக்கரி கிடைக்க அரசு கண்காணித்து வருவதாகவும் இதுவரை நிலக்கரி பற்றாக்குறையால் எந்த மின் உற்பத்தி நிலையமும் மூடப்படவில்லை என்றும் அமைச்சர் திட்டவட்டமாக கூறினார் முன்னதாக அமைச்சர் நான்கு ஆண்டுகள் சாதனைகள் அடங்கிய மலரையும் ரயில் பயணத்தின் போது பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமத்தை புகார் செய்வதற்கு ஏதுவாக ரயில் மதத் இருக்கைக்கே கொண்டு உணவுகளை பரிமாறும் வசதிக்கான மெனு ஆன் ரயில்ஸ் எனப்படும் செயலியையும் தொடங்கி வைத்தார் இந்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் ரயில்வே துறை இணையமைச்சர்கள் ராஜன் கொஹைன் மனோஜ் சின்ஹா பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் முதன்மை தலைமை இயக்குநர் சிதான்சுகார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் கிராமப்புற மக்கள் ரயில் டிக்கெட் பெறுவதற்காக ஐயாயிரம் வைஃபை முனையங்களை மத்திய தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் புதுதில்லியில் நேற்று தொடங்கி வைத்தார் இதன் மூலம் கிராமப்புறங்களில் வாழும் சாதாரண மக்கள் எளிய முறையில் ரயில் டிக்கெட்டுகளை பெற முடியும் என்றார் இணையதள சேவை மூலமாக ரயில் டிக்கெட் வசதியை அளிக்கும் பாரத் நெட் சேவையை கிராமப்புறங்களுக்கு கொண்டு செல்வதே இத்திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமாகும் நிகழ்ச்சியில் பேசிய ரவிசங்கர் பிரசாத் தகவல் பரிமாற்ற சக்தியின் உயரிய தொழில்நுட்பம் மூலமாக இந்த வைஃபை ரயில் டிக்கெட் மையங்கள் செயல்படும் என்றார் இதன் மூலம் சாதாரண மக்களுக்கும் நகர்ப்புறவாசிகளை போன்று வசதிகளும் அதிகாரங்களும் கிடைக்கும் என்றும் தெரிவித்தார் இந்த ஆண்டுக்கான கைலாச மானசரோவர் யாத்திரை நேற்று தொடங்கியது இந்த யாத்திரையை வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் வி கே சிங் தொடங்கி வைத்தார் முதல் யாத்ரீகர்கள் குழுவில் அறுபது பேர் புனித பயணம் மேற்கொண்டுள்ளனர் இந்த குழு லேவலக் வழியாக மானசரோவரை சென்றடைய உள்ளது இந்த யாத்திரையை தொடங்கி வைத்த பின் பேசிய அமைச்சர் வி கே சிங் கைலாச மானசரோவர் யாத்திரைக்காக இந்த ஆண்டு மொத்தம் மூவாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி நான்கு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டதாகவும் அதிலிருந்து குலுக்கல் முறையில் ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார் லிபிலக் வழியாக சென்றால் மானசரோவரை இருபத்தி நான்கு நாட்களிலும் நடுலா வழியாக சென்றால் இருபத்தி ஒரு நாட்களிலும் செல்ல முடியும் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி சரிந்துள்ளதாக கூறும் காங்கிரசின் குற்றச்சாட்டை பிஜேபி மறுத்துள்ளது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசின் தவறான பொருளாதார கொள்கை காரணமாக நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப சிதம்பரம் உள்ளிட்டோர் பிஜேபி அரசை விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர் இந்த குற்றச்சாட்டை முற்றிலும் மறுத்துள்ள பிஜேபி உலகிலேயே விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சியை இந்தியா பெற்று வருவதாக தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பணவீக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டதாகவும் தற்போது அது பெருமளவு குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் நிதி விவகாரங்களுக்கான நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு முன்பு ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் இன்று நேரில் ஆஜராக உள்ளார் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் வீரப்ப மொய்லி தலைமையிலான இந்த நாடாளுமன்ற குழுவில் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் உட்பட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ரூபாய் நோட்டுகள் வாபஸ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட போது எவ்வளவு பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் வந்தன என்பது குறித்தும் பொதுத்துறை வங்கிகளில் வாராக்கடன் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்திருப்பது உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்தும் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநரிடம் நிதி விவகாரங்களுக்கான நிலைக்குழு விளக்கம் கேட்க உள்ளது தமிழகத்தில் புதிய சாலை அமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக மத்திய அரசு சுமார் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய இருப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நேற்று சட்டப்பேரவையில் அறிவித்தார் பொதுப்பணித்துறை மானிய கோரிக்கை மீது குறுக்கிட்டு பேசிய அவர் இந்த தகவலை தெரிவித்ததுடன் சென்னை சேலம் விரைவு சாலை திட்டம் பொதுமக்களுக்கும் மாநில பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் பயனளிக்கக்கூடியது என்று கூறினாா் 
சுமார் பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இந்த திட்டத்தினால் பொதுமக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்று கூறிய முதலமைச்சர் இதற்கான நிலம் வழங்குபவர்களுக்கு கூடுதல் இழப்பீடு தொகை அரசு வழங்குவதாகவும் தெரிவித்தார் பின்னர் பொதுப்பணித்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதங்களுக்கு பதில் அளித்து பேசிய முதலமைச்சர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று பதிமூன்று கிராமங்களில் வசிக்கும் அறுபது லட்சம் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சுமார் அறுநூற்று முப்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில் ஊராட்சி ஒன்றிய சாலைகளை சீரமைப்பதுடன் நூற்று எண்பத்தி எட்டு ஆற்றுப்பாலங்கள் கட்டப்படும் என்றார் கடலூர் திட்டக்குடி பெரம்பலூர் பட்டுக்கோட்டை வத்தலகுண்டு உட்பட பத்து நகரங்களில் புறவழிச்சாலை அமைப்பதற்கான திட்ட அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருவது உள்ளிட்ட பல்வேறு புதிய அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேரவையில் தெரிவித்தார் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்ட அஇஅதிமுக சார்பில் இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நேற்று நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் மாநில அமைச்சர்கள் பி தங்கமணி கே பாண்டியராஜன் பெஞ்சமின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் ஆயிரம் இஸ்லாமியர்களுக்கு இலவச புடவைகள் வேட்டிகளை அமைச்சர்கள் வழங்கினர் இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பாண்டியராஜன் தமிழகத்தில் பயங்கரவாதிகள் ஊடுருவி இருப்பதாக பிஜேபி இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியிருப்பதற்கு பதில் அளித்த போது பிஜேபி ஆளும் மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளது என்றும் அமைதி பூங்காவாக தமிழகம் திகழ்கிறது என்றும் கூறினார் அதே சமயம் தீவிரவாத எண்ணம் கொண்டு சில அமைப்புகள் உள்ளது என்பதை நாங்கள் மறுக்கவில்லை என்றும் தெரிவித்தார் ஆப்கானிஸ்தானில் மூன்று இடங்களில் தாலிபான் மற்றும் ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளால் நடத்தப்பட்ட வெவ்வேறு தாக்குதல்களில் பத்து ராணுவ வீரர்கள் உட்பட சுமார் முப்பது பேர் உயிரிழந்தனர் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளனர் ஆப்கானிஸ்தானில் நடத்தப்பட்ட இந்த தாக்குதலுக்கு ஐ எஸ் பயங்கரவாதிகள் பொறுப்பேற்றுள்ளனர் இதுகுறித்து ஆப்கன் காவல்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில் தலைநகர் காபூலில் கிராமப்புற மறுசீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அலுவலகத்தில் வேலையை முடித்த பின் தங்கள் வீடுகளுக்கு செல்வதற்காக அரசு பணியாளர்கள் பேருந்துக்காக காத்திருந்தபோது இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக தெரிவித்தனர் புனித ரமலா நோன்பு மாதத்தை ஒட்டி ஆப்கான் அரசும் தாலிபான் பயங்கரவாதிகளும் சண்டை நிறுத்தம் அறிவித்துள்ள நிலையில் இத்தகைய தாக்குதல் நடத்தியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி தேனி திண்டுக்கல் திருநெல்வேலி ஆகிய ஐந்து மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் வட மாவட்டங்களில் வெப்பத்தின் தாக்கம் சற்று அதிகமாக இருக்கும் என அந்த மையம் மேலும் கூறியுள்ளது இந்நிலையில் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று காலை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் அவ்விரு மாவட்டங்களிலும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இனி வருவது பத்திரிகை செய்திகள் பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ தேர்வு முறையில் மாற்றம் தமிழ் ஆங்கிலத்துக்கு இனி ஒரே தாள் இந்த ஆண்டு முதல் அமலுக்கு வருகிறது பள்ளி கல்வித்துறை தினத்தந்தி வங்கக்கடல் பகுதியில் விசைப்படகுகள் மூலம் மீன்பிடிக்க ஆண்டுதோறும் விதிக்கப்படும் அறுபத்தி ஒரு நாட்கள் தடைக்காலம் வரும் வியாழக்கிழமையுடன் முடிவுக்கு வருகிறது கடலுக்கு செல்ல தயாராகும் விசைப்படகுகள் தினமணி மருத்துவ படிப்புகளான எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் க்கு ஒரே நாளில் பதினேழாயிரத்து ஐநூறு விண்ணப்பம் விநியோகம் தினமலர் அரசு மருத்துவமனை ஒப்பந்த செவிலியருக்கான ஊதியம் ஏழாயிரத்திலிருந்து பதினான்காயிரமாக உயர்வு உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு உத்தரவாதம் தினகரன் இந்தியாவில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டில் பல்வேறு வன்முறைகளால் ஏற்பட்ட இழப்பு மட்டும் எண்பது லட்சம் கோடி ரூபாய் பொருளாதார மற்றும் அமைதி நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில் தகவல் தீக்கதிர் தேசிய அளவில் கூட்டணி குறித்து ஆலோசிக்க தில்லியில் எதிர்க்கட்சிகள் மாநாடு ஆந்திர முதல்வர் சந்திரபாபு நாயுடு ஏற்பாடு தி ஹிந்து தமிழ் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் வடகொரிய அதிபர் கிம் ஜாங் உன்னை சிங்கப்பூரில் சந்தித்து பேச்சு பரஸ்பரம் கைகுலுக்கி வரவேற்பு மத்திய அரசின் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை அனைத்து துறை அமைச்சர்களுடன் ஆலோசனை ரயில்வே துறை தனியார் மயமாக்கப்பட மாட்டாது ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உறுதி
தமிழகத்தில் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய சாலை திட்டங்களை மேற்கொள்ள மத்திய அரசு ஒப்புதல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தகவல் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் காலை பத்து மணிக்கு வணக்கம்